टेंट अपना लग चुका है और आप सामने लोकेशन देखें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह और अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग आए हुए थे वो भी यहाँ से चले गए अब ये जगह इतनी पीसफुल इतनी पुरसकून है कि मेरे मैं कहता हूँ कि बिसमीम सुबहबिनबिनबिनबिन खैर खरीय से आज का दिन गुजरे बहुत अच्छा दिन गुजरे यस सुबह के हो गए हैं जी चार बज के पचास मिनट और इस टूर में मेरे ख्याल में मैं इससे जल्दी जो है ना वो किसी दिन भी रोड पे नहीं निकला होगा क्योंकि आज हमारी है जिस साढ़े सात बजे फेरी और वैसे अगर मैं खुद जाना चाहता होता या खुद जाता तो हो सकता मैं थोड़ा सा लेट ही निकलता लेकिन आमिर भाई की ड्यूटी है तो इन्होंने वहाँ पे पाँच बजे पहुँचना होता है इसलिए मैं अभी इनको फॉलो कर रहा हूँ थोड़ा सा हल्का हल्का सहन दे रहा है फजर की नमाज पढ़ के अभी घर से निकल रहे हैं और चाहे फजर का टाइम हो चाहे ईशा का टाइम हो यहाँ पे जो ह्यूमिडिटी का लेवल है ना वो इतना हाई है कि अभी घर से निकले हैं तो गर्मी गर्मी हो गई है फिर से थोड़ा सा जी बताता चलूँ आपको आज का मेरा प्लान है इन शरासान आइलैंड्स की तरफ जाने का और यहाँ से निकलती है फेरी जजान से जो कि तकरीबन कोई डेढ़ घंटे की फेरी है फरासान आइलैंड जजान की कोस से कोई 50 किलोमीटर के फासले पर है कल मैंने जाना था मतलब पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं फरासान की तरफ जाना चाह रहा था लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से फेरी नहीं चली उम्मीद है कि आज फेरी चलेगी और आपको जाके कैप्चर करके दिखाएंगे इन और ख़ुद भी देखूंगा। नॉर्मली अगर इसी तरह आज भी मिस हो जाती है तो फिर हो सकता है कि बंदा सोच ले। लेकिन आज सुबह जो है वो मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा है तो फरासान जो है वो यहाँ के सऊदी अरेबिया के सबसे बड़े आइलैंड्स हैं तो कोशिश करूँगा कि उनमें मतलब डेढ़ को दिन तो गुजारूँगा डेढ़ दो दिन ताकि मैं उसको अच्छी तरह देख सकूँ और जो मैंने उसकी खूबसूरती देखी है ना यार वो मतलब मैं को बहुत बड़ा बीच लवर और ये नहीं हूँ लेकिन जब आप कभी कभी आइलैंड्स की तस्वीरें देखते हैं ना तो आप कहते हैं यार इधर जाना चाहिए यहाँ पे जाना जो है ना वो एग्जैक्टली exactly बनता है तो ये उनमें से एक जगह है यहाँ पे हमें टिकट चेक करवानी है लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक वो नहीं आए साहब आज ही हम लोग एक्सरे मशीन से गुजरेंगे ये सामने मशीन लगी है देखते हैं कि कितना टाइम लगता है यहाँ से अच्छा इसको ठीक है कह रहा है कि इसको इधर खड़ा करके आप बाहर आ जा ठीक है जी हो जा रंग अच्छा जी जो बताया गया कि मैं आगे ला के अपनी बाइक जो है खड़ी कर सकता हूँ तो इधर ही खड़ी करते हैं जैसे वो अंदर जाने की इजाज़त देंगे तो हम यहाँ से चढ़ जाएंगे
Everything, yes. Yeah, you need anything? No, no, my mobile. Uh, my mobile phone. Yes, I have. Uh, you need anything? Emperor or after it's finished, it's coming to Jason. That's your home. Okay, thank okay. you so much. Shukran. Okay, good luck. Thank you yeah, so much. Nice luck. to meet you. First time Saudi Arabia mein hum log ferry lete hue Assalamu alaikum aur overall ye second time hai hum is tour mein eh nahi is tour mein first time piche humne Iran mein li thi There okay keh rahe hain ki is tarah lagaye isko theek hai हमने जी रंगीली को यहाँ पे खड़ा कर दिया है उम्मीद है कि गिरेगी नहीं नॉर्मली तो बांधते होते हैं लेकिन वो कहता है कि इतना ज़्यादा ना टर्बुलेंट नहीं होगा आज का हमारा सफ़र इसलिए ऐसे रख देते हैं अभी लोग आना जो है वो शुरू हो गए हैं तो हम यहाँ पे बैठ जाते हैं कोई भी किसी भी जगह पर ये पीछे भी जा सकते हैं इधर भी बैठ सकते हैं जहाँ पर दिल करे अच्छा वो वुमेन सेक्शन है उसके ऊपर लिखा हुआ था ये भी शायद वुमेन सेक्शन तो नहीं कुछ लिखा हुआ तो नहीं है इसके ऊपर हम जो है ये मेन सेक्शन है बिल्कुल वो पहले वाला वुमेन सेक्शन था तो यहाँ पे रखते हैं अपना बैग और इधर बैठ जाते हैं चल भी रंगीली निकल हम पहुंच गए जी फुरसान आइलैंड पे तकरीबन हमें लगे हैं यहाँ पहुंचते पहुंचते डेढ़ पौने दो घंटे लग गए पौने दो घंटे की थी ये यस नई डेस्टिनेशन नई जगह ये है जी यहाँ का फ्री टर्मिनल और सिमिलरली उतना ही बड़ा है जितना दूसरी साइड पे था सेम बिल्डिंग भी है और इधर भी उतना ही रश है या उससे ज़्यादा रश नज़र आ रहा है इस साइड पे जो गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके ऊपर तो इतनी मट्टी जमी पड़ी है तो लगता ही है कि लोगों ने काफ़ी दिनों से यहाँ पर पार्क की हुई हैं तो सबसे पहले सिटी जाते हैं देखते हैं उधर उसके बाद इधर उधर के प्लान बनाते हैं इस आइलैंड की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है मैंने पढ़ा उसके मुताबिक तकरीबन कोई पाँच हज़ार के करीब लोग यहाँ पे रहते हैं और देखने में अभी फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा डेवलप्ड आइलैंड लग रहा है आगे चल के देखते हैं किस तरह का हमारा एक्सपीरियंस यहाँ पर रहता है हाँ पेट्रोल हमने डलवाना है तो वो हमें आगे ढूंढना पड़ेगा और मुझे नहीं पता मैं मुंह उठा के निकल आया हूँ किसी तरफ जाने लग गया हूँ लेकिन वहाँ से आई थिंक एक ही रोड आ रही थी एनी में थोड़ा सा और आगे चलते हैं उसके बाद नेविगेशन पे देखते हैं किस तरफ हम जा रहे हैं और किधर जा सकते हैं दो जगह मैंने ढूँढी हुई हैं वहाँ पर तो जाना ही जाना है बाकी हम देख लेंगे सबसे पहली जगह जो हम लोग विज़िट कर रहे हैं इसका नाम है जी अल कसर ये यहाँ का पुराना हिस्टोरिकल गांव है देखते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ है ये लेफ्ट साइड पे जो घर मुझे नज़र आ रहे हैं ना यही हैं 
ये है जी सामने जो आप देख रहे हैं उसका इसकी एंट्रेंस है और इधर एक कुआं है तो पार्किंग हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी और अंदर जाके हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं ये देखें जी पुराना कुआं इधर तो उन्होंने थोड़ा बहुत इसको जो है ना मेनटेन किया है उसको रेनोवेट किया हुआ है चलना यार तो बनते ना ना हो जा अभी देखते हैं हम लोग अंदर जा के कहीं से कोई टिकट लेनी है या क्या कुछ देख सकते हैं यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं है और मेरे अलावा कोई टूरिस्ट भी नहीं है तो मोस्टली जितने लोग भी आए हैं वो आगे सिटी की तरफ गए हैं मैं वाहिद हूँ जो इधर आया हूँ लेकिन ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है यार आप देखें ना लेफ्ट राइट पुरानी वाइब्स आ रही हैं यहाँ पे इस जगह से और यहाँ पे उन्होंने बैठने के लिए भी बनाया हुआ है कैफ़े बना हुआ है प्रॉपर टूरिस्ट के लिए तो यहाँ चलते हैं अपना हेलमेट वगैरह इधर रखते हैं और उसके बाद अंदर जाएंगे इस सामने एक भाई बैठे हुए हैं सलाम वालेकुम बांग्लादेश से हैं नेपाल से हैं उर्दू आती है ना उर्दू बोलते हैं हिंदी हिंदी आती है हिंदी उर्दू एक ही है यार <laughs> यहाँ पे जी कैफ़े जो बना हुआ है ये काफ़ी मज़े की जगह है और कॉफ़ी मैंने कहा है अभी थोड़ी देर में एक भाई लेके आते हैं साथ में बैठे हैं सरोज भाई ये कहते हैं कि यहाँ पे देखने के लिए कुछ भी नहीं है <laughs> हम इतनी दूर से देखने के लिए आए और ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं है <laughs> तो हम अभी जो है ना एक छोटा सा राउंड लगाएँगे ये यहाँ पे लोग जो हैं वो काम करते हैं दो मुझे मिले हैं नेपाल के और एक के अंदर जो कॉफ़ी बना रहे हैं वो बांग्लादेश के हैं मेरे ख्याल में कुछ बहुत बड़ा विलेज नहीं है लेकिन कोई 10-15 मिनट हमें लग जाएंगे आराम सुकून से देखते हैं बस कॉफ़ी पी लें उसके बाद आप लोगों को जो है विलेज दिखाते हैं बहुत मेहरबानी जी थोड़ा लेट है मशीन चालू है मशीन चालू नहीं था <laughs> आपका क्या नाम है मोहम्मद सलीम मोहम्मद सलीम भाई ले के आए हमारी कॉफ़ी बहुत शुक्रिया जी मेहरबानी कॉफ़ी यहाँ पे जी बहुत अच्छी थी और अब हम आपको दिखाते हैं जी यहाँ का गांव सबसे पहले तो बताता चलूँ कि ये बड़ा हिस्टोरिकल गांव है और इसकी जो हिस्ट्री है वो रोमन्स या इवन रोमन से पहले भी लोग यहाँ पे रहते रहे हैं तो पिछले जो मुझे इसकी जो एक्चुअल जो मेन इसकी हिस्ट्री है जो इसके बारे में कह सकते हैं कि ये जो फ्रसान आइलैंड में अभी जो मेन सिटी उनकी फ्रसान के नाम से जहाँ पर मैं जाऊँगा वहाँ पर जो लोग रहते थे ये उनका समर गाँव था मई से ले एंड ऑफ अगस्त तक मोस्टली यहाँ पे लोग रहते थे और उसकी दो तीन रीज़न थी एक तो ये थी कि यहाँ पे कोई आठ हज़ार के करीब खजूरों के दरख्त थे और ऑफकोर्स उनके छाँव में बैठना और फिर ठंडी हवा जो थी उसमें ज़रा बेरेबल हो जाती यहाँ पे गर्मी मैं भी अभी पीछे जहाँ पे बैठा हुआ था बड़े सुकून से ठंडी हवा में बैठा था लेकिन जब गर्मी में आए तो लग पता गया है और दूसरी रीज़न वो ये थी कि यहाँ पे जो पानी के कुएँ थे उनको तकरीबन कोई छः सात मीटर जो है वो निकालना पड़ता था नीचे डीप जा पानी और बड़ा आसान था जबकि फुरसान सिटी में थोड़ा और डीप जाना पड़ता था तो लोग जो थे वो सारी सी बात जितना आप नीचे से निकालेंगे जल्दी थक भी जाएंगे तो फिर इसी वजह से लोग जो है ना समर में आके यहाँ पे रहते थे गर्मियाँ अपनी गुजारते थे खजूरों से जो दरख्त थे उनसे फल वगैरह उतारते थे और उसके बाद जब अगस्त के बाद सीज़न ख़त्म होता था फिर वापस जो है वो सिटी चले जाते थे लेकिन कुछ साल पहले जब यहाँ पे आग लगी थी तो उस आग की वजह से काफ़ी सारा दरख्त थे खजूरों के वो जल गए थे फिर अब थोड़े से रह गए और उन पे भी अगर बारिश हो तो फल लगता है अगर ना हो बारिश तो फिर कोई नहीं लगता तो इसी वजह से ये गाँव जो है ये यहाँ से ख़त्म हो गया था तकरीबन कोई चार के करीब आई थिंक यहाँ पर घर मुझे बताया गया थे तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जो अंदर ले जाता हूँ थोड़ा सा अंदर से जो ये घर दिखाता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह के थे सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है जी जाम मस्जिद यहाँ की इसका नाम लिखा हुआ है बाहर अलकसर मॉस्क और अभी तो ये फंक्शनिंग मॉस्क है क्योंकि यहाँ पे जो लोग काम करते हैं या टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो यहाँ पर आके नमाज़ पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अंदर ले चलता हूँ तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो बड़े ट्रेडिशनल तरीके से बनाई गई है इस्पेली इसकी जो छत है वो लकड़ी और बिल्कुल ब्रीक से शाखें जो होती हैं दरख्तों की या झाड़ियों की उनसे जो है वो कवर कर दिया गया है और नीचे आप जो पिलर देख रहे हैं ये क्ले की वो जो मट्टी के पिलर होते हैं उसको बाहर से भी जो ना उस तरह मट्टी से कवर किया गया तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है 
अंदर से आप देखें तो थोड़ा सा मॉडर्न टच भी दिया गया है इसको अभी पंखे लगे हुए हैं ताकि लोग जो हैं वो आराम से नमाज़ पढ़ सकें और छत पे अगर आप देखें तो बाकी लाल टहने वगैरह लगाई गई हैं तो ये थी जी यहाँ की मस्जिद और मस्जिद से बाहर आते हैं तो आपके देखें कि ये बिल्कुल मस्जिद के साथ जिस तरह हाँ अभी आजकल मॉडर्न भी आप किसी शोक वगैरह में भी जाएंगे ना तो मोस्टली मस्जिद के साथ जो है वो बना होता है तो यहाँ पे ये एक शॉप बनी हुई है ठीक है शॉप तो अभी बंद है लेकिन मैं आपको जो है वो यहाँ पे जो दो तीन घर खुले हुए हैं जो मैं अंदर से आपको दिखा सकता हूँ वो मैं घर थोड़े से आपको दिखाता हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि किस तरह की कंस्ट्रक्शन जो है ना वो यहाँ पर घरों की की हुई थी लोगों ने ये पहला घर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये इब्राहिम अब्दुल्ला साहब का घर है और ये थोड़ा सा मॉडर्न लग रहा है मुझे बाहर बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत सी जगह है पीछे आप देख सकते हैं वो वॉशरूम वगैरह बनाए हुए हैं तो हो सकता है जब सीज़न हो तो यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आते हैं तो इसको फिर जो ओपन करते होंगे और इस तरह अगर आप अंदर की तरफ जाते हैं तो ये एक रूम है इसकी भी बिल्कुल थोड़ा सा मॉडर्न है क्योंकि बाहर से आई थिंक ये सीमेंट लगाया गया है लेकिन अंदर अगर आप देखते हैं तो जिस तरह जजान का इस एरिए का आ, कल्चर है ट्रेडिशन है उसी तरह जो है ना इसको सजाया गया दीवारों को नीचे जो है वो बड़े रंगीन कलर के जो है ना हम तो इसे क्या कहते हैं आ, मूड़े कहते हैं <laughs> पंजाबी में लेकिन उसी तरह जो है ना बैठने के लिए जो है ना वो जगह बनाई गई है तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है और दूसरा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये है जी नजूम मोहम्मद हाउस इसमें जब इंटर होते हैं ये थोड़ा सा ओल्ड स्टाइल में अभी भी बना हुआ है और जैसे आप इंटर होते हैं आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ी सी सेपरेशन देता है कि अंदर अगर औरतें वगैरह बाहर से कोई भी आ रहा है तो वो यहाँ पे खड़ा होकर इंतज़ार करे ताकि किसी को बुलाना हो या कोई भी काम हो तो एक पर्दा रहे उसके अलावा हर घर में एक ही रूम आपको देखने को मिलेगा इसके दो साइडों से इस साइड से भी इंट्रेंस है और पीछे जिस साइड से हम लोग आए हैं तो इस रूम में जाते हैं तो सेम उसी तरह जो है ना और इसी तरह अगर आप और भी गांव में तो घर वगैरह देखना चाहते हैं तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो आप जो है ना बड़े मज़े से 30, 35, 40 मिनट लगा के इसको देख सकते हैं तो एक अच्छी जगह है क्योंकि ये बिल्कुल जैसे आप फ्री टर्मिनल से बाहर आते हैं तो ये पहली जगह आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर थोड़ा सा टाइम गुजार के देख के उसके बाद जो है ना बंदा सिटी की तरफ चला जाता है ताकि आप लोगों को पता हो लग जाए कि यहाँ पे जो लोग कुछ साल पहले रहते थे वो किस तरह रहते थे और अभी जो उनकी मॉडर्न लाइफ है वो आइलैंड पे किस तरह की है तो हम भी थोड़ा सा यहाँ पे और टाइम गुजारते हैं देखते हैं और उसके बाद सिटी की तरफ रमा दवा होते हैं और आप लोगों को भी दिखाता हूँ खुद भी देखता हूँ आप भी चलते हैं जी आपको सिटी दिखाते हैं और वहाँ पे भी एक दो हिस्टोरिकल जगह हैं कोशिश करूँगा कि कुछ इस व्लॉग में कवर करूँ कुछ अगले में थोड़ी सी नेचुरल ब्यूटी भी देखें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगर लोग यहाँ आके रहते थे प्रेफर करते थे इस जगह पे रहना तो उसकी रीज़न बिल्कुल होगी कि सिटी के अंदर और भी गर्मी होगी ये देखें ना ये गांव काफ़ी बड़ा गांव था यहाँ तक अभी तो इन्होंने थोड़ा सा बिल्कुल उसका पार्ट जो है मेनटेन किया है वैसे तो ऐसे लग रहा है जैसे मोस्टली शहर ना अभी बंद है और तकरीबन साढ़े दस पौने ग्यारह हो गए हैं खुला होना चाहिए मोस्टली दुकानें जो वो बारह बजे बंद होती हैं बारह से ले सुबह आठ से लेके बारह और फिर जो है वो बारह से लेके चार तक बंद होती हैं फिर ओपन होती हैं चार से ले कर रात दस ग्यारह बारह बजे तक ये एक सुपर आई थी अब हम अंदर अंदर से गलियों का नज़ारे आपको दिखाते हैं ऐसे लग नहीं रहा कि क्या उसे कहते हैं कोई गरीब टाउन है मतलब तो कंस्ट्रक्शन से तो एटलीस्ट लग रहा है कि बेहतर है हालात यहाँ पे लोगों के
मिक्सचर मिलेगा कुछ आपको बहुत बड़े बड़े खूबसूरत घर मिलेंगे कुछ बड़े एवरेज से मिलेंगे तो वो जो एक नॉम है आपको पूरी दुनिया में जिस तरह जो है किसी भी विलेज में जाएंगे तो सिमिलर यहाँ पे भी है बाकी फैसिलिटीज़ वहाँ पे सारी हैं बैंक्स वगैरह हैं एक हमने वो ढूँढना है ये मुझे लगता है कि हम लोग आ ही गए हैं इनके बाज़ार में ये कहीं वन वे तो नहीं है बिल्कुल ये वन वे हम गलत आ गए हैं गलत आ गए हैं खैर अब तो आ गए हैं ये आ गए जी हम लोग इनके पुराने महल्ले में जो हिस्टोरिकल म्यूज़ियम है वो भी इधर ही होना चाहिए यहाँ पे हाँ ये यही था ये देखें ना बड़ा खूबसूरत घर बना हुआ है बाहर से तो अच्छा ये तो ऐसे ही है गिरने वाला हुआ हुआ है बस मुझे लगता है कि हम लोग ने इसको ऐसे ही देख लें ये शायद ये इधर वाला था ये वाला लग रहा है ये वाला जो है अगर इसके अंदर जाते हैं ये तो गिरने वाला है लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह का था या है अंदर से भी चक्कर लगा लेते हैं बात हो गए हम लोग मुझे लगता है ये कहीं मस्जिद तो नहीं है लग इस तरह रहा है बाहर चल के देख मुझे लगता है मस्जिद है ये वाली मस्जिद थी पुरानी चलें वापस चलते हैं देखते हैं उसका जो रास्ता है वो किस साइड से है घर वाला अगर खुला है तो आई थिंक उसका रास्ता दूसरी साइड से ही है लेकिन वो दरवाज़ा जो है वो बंद था तो हम अंदर नहीं जा सकते लेकिन बाहर से आपको जो है वो दिखा सकते हैं ये है जी इसके बाहर से तो बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और आई थिंक अंदर से भी खूबसूरत होना था उसका रास्ता अंदर से ही है लेकिन वो लॉक लगा हुआ था उसको चलें जी इसका नाम है जी हाउस ऑफ रिफाए और ये एक हिस्टोरिकल घर है यहाँ का और बड़ा खूबसूरत बना हुआ था तो इसको म्यूज़ियम बना दिया गवर्नमेंट ने लेकिन अभी बंद है यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं वो जंग आलूदा खड़ी हुई हैं इतनी मैंने किसी और जगह पे सऊदी अरेबिया में नहीं देखी जितनी यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो स्क्रैप यार्ड बने हुए थे दो तीन और या फिर कुछ घरों के बाहर भी खड़ी हुई थी तो वो ऐसे ना वहाँ मतलब होता है ना ख़त्म हुई नहीं ये एक इंडियन सुपर सुपर स्टोर था तो हो सकता है यहाँ पे हमारी इंडियन पाकिस्तानी पॉपुलेशन भी हो दो सैंडविच और दो आम के मिल्क शेक पीने के बाद हम लोग रेडी हैं जी एक्सप्लोर करने के लिए मैं तो कहा था कि और एक दो घंटा इंतज़ार कर लेते हैं यहाँ पे गर्मी निकाल लेते हैं लेकिन उन्होंने बंद करके जाना था तो मैंने कहा चलो और अभी ये एक ग्रुप भी मेरे साथ शामिल हो गया मोटरसाइकिल पे अच्छा चलें ठीक है इनको फॉलो करते हैं मैंने इन्हें कहा कि पेट्रोल पंप कहाँ पे मुझे ज़रा बताएं ओके ओके ओके
सो so, हमने जी यहाँ पे लगा दिया उम्मीद है कि ये गिरेगा नहीं और अगर गिरेगा तो हमें पता चल जाए <laughs> नहीं तो हमारा पानी जो है वो जाएगा टोटल अब मेरे पास तकरीबन कोई सात लीटर के आसपास पानी होगा इसमें मुझे पता है कि मैं खाना भी बनाना है तो एक दो लीटर जो है वो खाने के लिए कॉफ़ी के लिए और इस तरह के शशकों के लिए और दो तीन लीटर अपने पीने के लिए क्योंकि पानी जो है वो चाहिए है यहाँ से मुझे लगेंगे कोई दस मिनट राइड करके उस गांव तक जाते हुए एक और आगे छोटा सा गांव आएगा और फिर वहाँ से रास्ता निकलेगा यहाँ से अब हम लोग मेन रोड छोड़ेंगे और चलते हैं जी गांव की तरफ मुझे लगता है कि आगे हमारा कुछ रास्ता जो है वो ऑफ रोड भी होगा ये देखें जी हम लोग बीच के किनारे आ चुके हैं और अभी मेरे ख्याल में हमने ऊपर जाना है यहाँ पे नीचे जो है ये फिशरमैन की बोट्स वगैरह हैं और हमने यहाँ से थोड़ा सा जो आगे जाना है तो हमारा सफ़र अगला जो है ये होगा जी ऑफ रोड इसको कर देते हैं बंद अब मुझे पता है कहाँ पे जाना है अल्लाह करे कि रोड की कंडीशन जो है वो अच्छी हो क्योंकि हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है हम रंगीली को तंग नहीं करना चाहते इस गांव का नाम मैंने जो इंटरनेट पे या इधर गूगल मैप से पढ़ा है मुर्सी अल हुसैनी या हुसैन ये सामने मुझे लगता है गार्ड यहाँ पे बैठते हैं कोस्टल गार्ड माशाल्लाह हम तो बड़ी खूबसूरत लोकेशन पे आ गए हैं यार इतना खूबसूरत नीचे पानी का कलर है दिल कर रहा है भाग के पानी के अंदर इंटर हो जाए एक्चुअली so हमारी वो जगह तो आ गई जहाँ पे हमने कैंपिंग करनी थी और मेरे से पहले ही कोई फैमिली वहाँ पे आके बैठी हुई है तो लगता है कि ये बड़ी मशहूर जगह है अभी बाइक को यहाँ पे पार्क करते हैं ना और अंदर से देख के आते हैं शुक्र है मुझे डर लग रहा था कहीं पानी गिरी ना जाए चले यार क्या लोकेशन है अब अल्लाह करिए जल्दी चले जाए ढूंढते हैं अपने लिए कैंपिंग कहाँ पे करें क्या फा अलहमदिल्ला शुक्र तैयब थे माशा बड़ी खूबसूरत जगह है उनके साथ लेडीज हैं इसलिए मैं वीडियो नहीं उधर बनाना चाहता कहाँ पे इधर ही बंदा लगा सकता है टेंट अपना लग चुका है और आप सामने लोकेशन देखें कितनी खूबसूरत है माशाल्लाह और अच्छी चीज़ ये है कि जो लोग आए हुए थे वो भी यहाँ से चले गए हैं अब और सिर्फ एक काम है कि मैंने टेंट के ऊपर अपना जो है वो कवर नहीं लगाया दूसरा बारिश वाला तो हो सकता है कि आज रात को अगर तेज़ हवा चली तो रेत आने के चांसेज़ हैं पर मेरे ख्याल में ये ऊपर वाला जो है ये 
कर जाएगा गुजारा जब वो अंदर होंगे रिस्क यही है लेकिन ये रिस्क कम है अगर मैंने वो ऊपर दे दिया तो फिर तो हो सकता है हवा ही ना आए और रात को सोना यहाँ पे मुश्किल हो जाए कुछ सामान मैंने वहाँ पे पीछे करके रख दिया है तो अभी आपको थोड़ा सा जो है वो अपना टेंट का टूर दे देते हैं यहाँ पे जो आप देखें तो मैंने अपना जो स्लीपिंग मैट पीछे एक तकिया बनाया हुआ है और उसके ऊपर एक छोटा सा हल्का सा ब्लैंकेट वाला जो कवर है क्योंकि इतनी सर्दी तो है नहीं इसलिए इससे गुजारा करते हैं अदरवाइज़ मेरे पास यहाँ पर इसमें जो आप देख रहे हैं ये भी मेरा स्लीपिंग बैग है लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है जगह बहुत पीसफुल और बहुत खूबसूरत है यहाँ पे जो पानी का कलर है मैं कहता हूँ ऐसा लगता है जैसे बंदा जो है वो मालदीव वगैरह में आ गया मालदीव मैं गया नहीं हूँ तस्वीरों में देखा है इसलिए आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि जिस तरह वहाँ पे लग रहा है तभी तो पानी के अंदर जाते हैं चेक करते हैं पानी का टम्परेचर बिल्कुल परफेक्ट है मतलब आप आराम से जो है ना इधर लेट सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं और ये कोई ना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं सर्दी होगी या गर्मी है बेस्ट टम्परेचर है उफ़ क्या पानी यहाँ पे ख़ूबसूरत और रॉक पीछे ये देखें मैं कहता हूँ मेरी जो आज गर्मी में ख्वारी हुई है ना वो सारे पैसे जो है ना आज पूरे हो गए हैं अलहमदिल्ला यहाँ पर अभी देखते हैं थोड़ी देर जो है ना मैं इंजॉय करता हूँ सनसेट के भी थोड़ी सी लाइट है तो अगर लाइट ज़रा नीचे चली जाती है तो फिर देखते हैं कि हमने क्या करना है कुछ खाना पीने का अगर भूख लगी तो बना लेंगे सारा सामान में अपने साथ लेके आ गए और अगर ना भूख लगी तो हम ऐसे ही ना इस जगह को एंजॉय करते हैं आराम से पानी में लेटे रहेंगे जब नींद आ गई तब सो जाएंगे लेकिन अभी आपको थोड़ा सा जो है ना मैं कुछ मैंने ड्रोन शॉट्स लिए हैं वो भी दिखाता हूँ साथ में जो है कुछ कैमरे से शॉट्स ले कर तो इस एरिए की खूबसूरती तो दिखाए ना यार रात को चेक करें जी पानी का कलर किस तरह का है थोड़ी सी मैं लाइट इसके ऊपर मार रहा हूँ और चेक करें कितना खूबसूरत नीचे से आपको वाइट सैंड जो है ना वो अभी भी नज़र आ रही है परफेक्ट इससे अच्छी जगह जो है ना मिल ही नहीं सकती मैं इतनी तरीफ़े कर रहा हूँ लेकिन लेकिन ये जगह वाकई में इन तरीफ़ों के काबिल है सारा दिन गर्मी इतनी थी कि अभी भी वो होता है ना कि कभी कभी जब आप गर्मी में राइड करते हैं तो सर दर्द और इस तरह की चीज़ें तो हल्की हल्की सी सर दर्द है वैसे मैं अपने साथ सारा कुछ जो है ना वो खाने के लिए ले कर आऊँ लेकिन दिल ही नहीं कर रहा कुछ बना के खाने को आज मैंने अपना लंच जो था वो काफ़ी हैवी किया था और अभी मेरे पास फ्रूट पड़े हैं एक बनाना हाँ ये एक बनाना है <laughs> ये ये खाते कि और क्या नाम है उसका सेब जो है वो हमने ऑलरेडी जो है वो खा लिया उसके अलावा खजूरें वगैरह पड़ी हैं इस तरह के छोटे मोटे स्नैक्स पड़े हैं तो इवन मैं अपने साथ नूडल्स लेके आया हूँ लेकिन वो बनाने का दिल नहीं कर रहा तभी आराम सुकून से जो है ना पीसफुल इन्वायरमेंट इन्जॉय करते हैं और देखेंगे कि अगर मैं मिल्की वे वगैरह कुछ कैप्चर कर सकता हुआ तो लेट्स